ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് മാത്രം ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ പവർ ടു ആയിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടായിട്ട് മാറും അത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് എക്സ് എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പതിനാറായിരിക്കും അത് നാലാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതാനും ഇതിനെ തിരിച്ച് മാറ്റാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ തിരിച്ച് മാറ്റാൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയും ഇതിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എക്സ് ഈ ചിഹ്നം നോക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മാറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ല ഇരുപത്താറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇരുപത്താറായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വല്ലതും വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനാദ്യം നിങ്ങൾ ഒറ്റ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് പതിനാറ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെയും എട്ടിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടായിട്ട് മാറും റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ എട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാല് വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്ട പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ വർഗം പൂർത്തീകരിക്കൽ മെത്തേഡ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ദയവൊരു ചോദ്യം നോക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സിന് കൂടെയുള്ള നമ്പർ ആരാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പെർ
രണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പം ഈ വൺ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെയല്ലേ പോണേ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ വൺ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ വൺ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് ചിഹ്നം പ്ലസ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കിട്ടിയെന്നാണ് അവർ പറയണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെയും വണ്ണിനെയും ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇത് ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ടു എയ്റ്റി നയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ടായി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനാറും പതിനെട്ടും അതുമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് വാല്യൂസ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ടു മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് കൂട്ടിയ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് കൂട്ടിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ അത് തമ്മിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണിച്ചു എന്ന് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിട്ടി ആ സംഖ്യ ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻറ്റുവിന് ശേഷം രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഉപയോഗിക്കുക സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതെ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടും ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇനി രണ്ടാമതൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണില്ല ആ രീതിയുടെ പേരാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം ആ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ കോയിഫിഷൻ്റെ വൺ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ആയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ സീറോ ഫൈൻഡ് എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് എ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് ബി നമ്പറാണ് സി അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇപ്പോൾ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അത് എത്ര അത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടായി റൂട്ട് പതിനാറ് നാലാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നാല് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നിങ്ങൾക്ക് പൂജ്യമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇത് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തന്നെ ഉണ്ടോ മൈനസ് ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ വൺ ആണ് കിട്ടിയേക്കണേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും എക്സ് കാണാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ മൈനസ് ബി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഒന്നാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു എ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് വരാ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് വരാ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് വരാ ഇവിടെ ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് വരാ അപ്പം നാല് മൂന്നും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ല